সুপ্রিয় দর্শক শুরু হলো নিটল টাটা এস টিভি সংলাপ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক এস টিভি সাপ্তাহিক আয়োজনে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় তবুও মানুষ উদ্বিগ্ন আর এই আলোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমান আছেন এফবিসিসি এর পরিচালক খন্দকার রুহুল আমিন সিআইপি আমার বাম দিকে আছেন ঢাকা পাস আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মশুর রহমান মোল্লা সজল এবং মৌলিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আজবর হোসেন বাবলু আপনাদের চারজনকে আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতে আমি বদির রহমান আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি শিরোনাম রেখেছি আপনি জানেন যে বেশ কিছুদিন ধরেই যেটি সবচেয়ে বেশি আলোচনা সেটি হচ্ছে দ্রব্যমূল্য সরকারের সবচাইতে অগ্রাধিকার যে খাত ছিল যে এটি নিয়ন্ত্রণ করা বা এটি মানুষের সহনীয় পর্যায়ে রাখা সে জায়গায় আসলে সরকার কতটা কাজ করতে পেরেছে সেটি যেমন আপনার কাছে একটি প্রশ্ন আর একটি মানুষের নানামুখী সংকটে মানুষ এর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়া তার আর কি করার আছে জি ধন্যবাদ আমি প্রথমে একটা কথা আপনাকে শুরুর আগে বলছিলাম যে দ্রব্য মূল্য নিয়ে আপনারা এত অনুষ্ঠান করতেছেন কেন এ তো সরকার তো একটু বেকায়দায় পরে সমালোচনা করেন যা পত্রিকায় লিখে বলে সরকার তো চেষ্টা ত্রুটি করতেছে না জি অতএব তারপর আবার আমাদেরকে বলি এগুলাকে আপনারা কনফার্ম করেন একটু এটা বোধ ভালো ঠেকে না তবুও মানুষ উদ্বিগ্ন এটা আপনারা যেভাবে বলেন এটা বলতে গেলে তো আমি উদ্বিগ্নতার কিছু দেখি না এই জন্য দেখি না যে যখন বলা হয় যে কিল কয়টা খাতে পারবি একটাও না হাত পা বেঁধে দিলে হাত পা বেঁধে যদি কিল দেওয়া শুরু করে তখন তো নিষেধ করা যাবে না যত কিল দে মানুষ খেতে পারে তো মানুষ এরকম সহংস হয়ে গেছে অসুবিধা তো কিছু নেই যদি মানুষ সয়ে নে মেনে নে তাহলে এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এক আর দ্বিতীয় হইল তুলনামূলকভাবে অবস্থা এখনও যায় নাই এমন পর্যায়ে যে মানুষ না খেয়ে আছে সে পর্যায়ে যায়নি কিছু জিনিস আছে দুই রকম আওয়ামী লীগের জন্য স্মরণীয় ঘটনা তো চুয়াত্তর সাল আন্তর্জাতিক হোক দেশীয় ষড়যন্ত্র হোক যেভাবে বলা হোক তারপরে যাইয়া জাহাজ ফিরিয়ে দেওয়া হোক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ আমি নিজে দেখেছি আমি তখন সরফেশন কলেজে অধ্যাপনা করি নজরুল ইসলাম সাহেব অধ্যক্ষ ছিলেন পরে তো কয়েকবার এমপি হইলেন আওয়ামী লীগের ওনার ছেলে জ্যাকব তখন ছোটো এমপি হয়েছে তো সেখানে আমি তখন যে অবস্থা দেখেছি আমি সব সময় পরবর্তী ওই যে তিন উদ্দিনের আমলেও যে একটা দ্রব্য মূল্য নিয়ে কথা উঠল ফখরুদ্দিন মাইনুদ্দিন মাসুদ্দিন সাহেবদের আমলে আমি সব সময় ওইটাকে স্ট্যান্ডার্ড দৌড়ে চিন্তা করি আমরা অনেক ভালো আছি কারণ সে সময় নিজের চোখে দেখেছি দূরের লোক এসে সেখানে ভিড়ছে মানুষের ফেলে দেওয়া খাওয়া এটুক কুকুর খাচ্ছে সেখান থেকে মানুষও কেড়ে নিয়েছে আর জীবন্ত কঙ্কাল আমি দেখেছি যে মানুষের কঙ্কাল কিন্তু জীবিত তো সেই তুলনা আমরা অনেক ভালো আছি এবং এত ভালো আছি যে সেই জন্য আমার কাছে উদ্বিগ্ন কথাটা গ্রহণযোগ্য হয় না হ্যাঁ উদ্বিগ্ন এই কারণে এসিভমেন্ট এবং অ্যাকসেপ্টেশান প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি এটার মধ্যে গ্যাপ যদি হয় তখন মানুষের কিছুটা হতাশা হয় প্রত্যাশা বেশি থাকলে প্রাপ্তি কম হইলে তখন হতাশা হয় সেই জন্য আমি কোনো সময় হতাশ নই উদ্বিগ নই এই জন্য আই নেভার হোপ ফর দ্য বেস্ট আমি সর্বোত্তমের জন্য কোনো সময় আশা করি না বাট আই গেট রেডি ফর দ্য ওয়াস্ট কিন্তু একেবারে খারাপের চরমতমের জন্য আমি প্রস্তুত থাকি সেই জন্য আমার অসুবিধা হয় না কিন্তু মানুষের তো প্রত্যাশা বেড়েছে গত ওই যে প্রত্যাশা প্রত্যাশা বাড়াতে এখন একটু প্রাপ্তি কম হচ্ছে হতাশ হচ্ছে আর উন্নয়নশীল দেশে যাবেন ভোগ বিলাস বেড়েছে বিলাস সামগ্রী বেড়েছে যেটা এক সময় সাত দিনের পর পর আপনার অফিসে এসি থাকলে সেই এসি খুলে ফেলা হইতো যে একটা লাট সাহেবি কাজ হচ্ছে আমি নিজে দেখেছি সেই ধরেন এরশাদের আমলেও অনেক সচিবের গাড়িতে এসি ছিল না আমি এক সচিবের পিএস ছিলাম সাময়িকভাবে এরশাদের পতনের ঠিক আগ মুহূর্তে তো ছোট্ট একটা ড্রাইভার সাহেবদের পাশে এখন ফাঁকা ঘুরে না সেখানে ছোট্ট একটা পাখা লাগাইতে হয়েছে ওনার নোট দিয়ে তো সেই সময় আর এখন তুলনা করতে পারেন এখন সরকারি কর্মচারী যারা আছে মনে করেন যারা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট এদের সুযোগ সুবিধা তখনকার তুলনায় চিন্তা করা যায় আমি চাকরিতে ঢুকলাম ছিয়াত্তর সালে তখন পে স্কেল ছিল ব্যাংকের চারশো ক্লাস ওয়ান জব চারশো টাকা চারশো টাকা 
তো বাড়ি ভাড়ার জন্য ব্যাংকের সাথে চুক্তি করে চারশো টাকা বড় পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে চারশো টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেব তখন চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত কায়দা করে শাশুড়ির সাথে বাড়ির চুক্তি করলাম ওনার নামে চেক আসবে চারশো টাকার আমি টাকাটা নিয়ে পেয়ে যাব তারপরে একটা ভাড়া বাসায় গিয়ে তখন বললো যে ভাড়া বাসা চারশো টাকা লাগবে তো আমি যাওয়ার সময় একজন শিখাই দিল ওই বদ্র মহিলা বিধবা তাকে খালাম মা ডাকলে এবং পা ধরে সালাম করলে উনি খুশি হন তো নূতন বউ দুশো টাকা লাল জর্জের শাড়ি পরেই একেবারে সাজু গুজু করে নিয়ে গেলাম তখন তো আমার কাছে আমার স্ত্রী বিশ্ব সুন্দরী চুলো লম্বা বয়সের গঠন ওরকম যাই একসাথে দুইজনে ওনাকে সালাম করলাম সালাম করার পরে খালাম মা ডাকার পরে উনি বললেন যে খালাম মা ডাকলি পা ধরে সালাম করি যা পঁচিশ টাকা কম এই যে পঁচিশ টাকা বাড়ি ভাড়া কমাতে পারলাম সেটা মনে হইলো একটা সোমনাথ মন্দির বিজয় করলাম তো সেই সময় একটা হিসাব ছিল আর এখন আরেকটা হিসাব অত প্রত্যাশা বাড়লে প্রাপ্তি কম হলে একটু উদ্বিগ্নতা থাকবে আর কষ্টের কথা যেটা বলছেন সেটা প্রথমে যেটা বললাম কষ্ট হচ্ছে যারা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না তাদের জন্য কষ্ট হবে আর গরিবের কষ্ট এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই কারণ গরিব ভোটের সময় বেশি প্রয়োজনীয় হবে তার জন্য কিছু সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক থাকবে তারা কষ্ট সহিষ্ণু থাকবে সব সময় কিছু দান থাকে না পানির সাথে সাথে বাড়ে হরহরি কেওয়া দান এটা কষ্টে পড়বে তারা আরও সহিষ্ণুতা পারবে বিলার যার আছে তার তো বিলাস কমতেছে না বড় যারা আছে তার তো কমে না আমার তোমার গাড়ি কি কমতেছে পাশার কি কমতেছে আপনার সং সাংসদ হইলে কোনো রকমে যদুমধু রামসাম যে সংসদ হয় তাহলে বিনা ট্যাক্সে কি ভ্যাট ওই শুল্ক সারা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছে তো ওগুলো আপনার এই শ্রেণী বৈষম্য থাকবে তফাতটা হয়ে যাচ্ছে উন্নত বেশি হচ্ছে বৈষম্যটা একটু বেশি বেড়ে যাচ্ছে এটা থামাতে পারলে উদ্বিগ্নতা আর একটু কম বদির রহমান আমি আপনার কাছে আবার আসবো রুহুল আম এন সিআইপি যেটি বদির রহমান বলছিলেন যে প্রত্যাশা প্রাপ্তির যে ফারাক সেটি আস্তে আস্তে কি বাড়ছে কি না বা আমরা সেই জায়গায় প্রাপ্তির জায়গায় আসলে সত্যিকারের স্বস্তির ঢেকুর তুলতে পারছে না সেটার কারণ কি ধন্যবাদ আপনাকে এবং এস এ টিভির দর্শকরা কলাকুশির সবাইকে ধন্যবাদ তো আমি বরাবরই যে কথাটা আমি শুনে থাকি আমরা যখন এস এ টিভির সংলাপ দেখি আপনাদের কিছু যে হেডিংগুলো বা মেইন যে লাইনগুলো খুব সুন্দর থাকে আমার কাছে যেমন আজকে যেটা আছে তবুও মানুষ উদ্বিগ্ন কথা সাহিত্যিক ভাষা ওদিকে আমাদের কি বলে ফেব্রুয়ারি মাস চলছে বইয়ের উৎসব চলছে সেই সময় শেষ দিকে হলো এই কথাটা শুনে ভালোই লাগলো আর যে কথাটা স্যারে বললেন তার কথা অনুযায়ী মনে হয় যে উনি ঘর জামেও ছিলেন এরকম একটা ভাব স্যারকে আমরা বলতে পারি আর কি কথা অনুযায়ী স্যারে যেভাবে বললেন জি জি যেহেতু আপনি শাশুড়ির নামে চেক নিয়েছেন ওই ভাড়া থাকার জন্য তাই তো ঘর জামে বলতেই পারি আমি এনিওয়ে ওনার শাশুড়ির সাথে চুক্তি করেছেন আচ্ছা তো ধন্যবাদ আপনাকে যে কথাটা বলছিলাম এখন প্রকৃত পক্ষে হয়েছে কি সত্যি কথা যে প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে মানুষ তো উদ্বিগ্ন অবশ্যই হবে আর কেন জানি আমাদের যে কোনো ফেস্টিভ্যাল আগে বিশেষ করে রমজানে রমজানে আমাদের এই উদ্বিগ্নটা আরও বেড়ে যায় কেন এটা তো আমাদের পরীক্ষিত আমরা তো এটাকে করে আসছি হ্যাঁ হয়তো এইবার কম হবে কিন্তু এর আগে তো আমরা করে আসছি প্রতিটা রমজানে এইভাবে হতো আপনি সিম্পল আপনি দেখেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় আমাদের তেল তেল আমাদের সারা বছর আপনার আমাদের লাগে যে আঠারো লক্ষ মেট্রিক টন আর এই রমজান উপলক্ষে আনা হয়েছে তেরো লক্ষ মেট্রিক টন অলরেডি আনা হয়ে ইম্পোর্ট করা হয়ে গেছে তাহলে দেখেন যে আমাদের এক মাসে লাগে দুই লক্ষ টন ম্যাট্রিক টন লাগে আমাদের ভোজ্য তেল সেখানে তেরো লক্ষ টন অলরেডি আনা হয়ে গেছে তাহলে এখানে তো কোনোভাবেই আমি দেখি না যে কোনো দিক দিয়ে আপনার তেলের অন্ত ঘাটতি হবে আর যে কথাটা বলেছেন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আমি ওনাকে সম্মান করে বলি যে স্মার্ট হতে হবে প্রতিটা ক্ষেত্রে তা আমার মনে হয় আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা আছে সচিব পর্যায়ে যারা আছে তাদের আরও বেশি স্মার্ট হতে হবে স্মার্টটা এই কারণে দেখুন এই যে আপনার ভোজ্য তেলের দামটা যে নির্ধারণ করা হয়েছে এটা আরও তিন মাস আগে বা দুই মাস আগে যে রেট ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে সেই অনুযায়ী করা হয়েছে বর্তমান কিন্তু অনেক কম আছে সর্বনিম্ন আছে কিন্তু বর্তমান যে রেট আছে সেই রেট অনুযায়ী কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার তেলের দামটা নির্ধারণ হয় নাই যদিও আগামীকাল অলরেডি হয়ে গেছে প্রায় আগামীকাল থেকে আপনার দশ টাকা প্রতি লিটারে কমবে ভোজ্য তেল এবং যেটা পাঁচ লিটার যেটা প্যাকেট আছে সেটা আপনার আশ্রয় টাকা করে বিক্রি হবে কিন্তু এখানে স্মার্ট এই কারণে দরকার 
যদি স্মার্ট শেপে হতো তাহলে কিন্তু বর্তমান যে বাজার দর আছে সেই অনুযায়ী যদি নির্ধারণ করা হতো তাহলে কিন্তু আরও অন্তত বিশ টাকা কমে যেত সেটা হয়নি আমরা জনগণ এখানে উদ্বিগ্ন অবশ্যই তারপরে দেখুন আপনার চিনির কথাটা এই যে চিনি আপনার গত বছর কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট টাকা কেজি হয়েছে এইবার একশো চল্লিশ টাকার উপরে এখনও উঠে নেই কারণ সরকার শুধু একটু বলেছে যে এটার উপরে ট্যাক্স কমানো হবে প্রকৃত পক্ষে প্রতি কেজিতে আমাদের ট্যাক্স দিতে হয় বিয়াল্লিশ টাকা এখানে বাবলু ভাই আছেন উনি ভালো বলতে পারে যে মৌলিবাজার ব্যবসায়ী উনি উনি জানেন ভালো করে আর সেখানে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স কমিয়েছে আট আনা পঞ্চাশ পয়সা কমানো হয়েছে তাহলে আপনার যেখানে বিয়াল্লিশ টাকা প্রতি কেজিতে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি এখানে সরকার আট আনা কমালো তাহলে কত কমলো তারপরে কিন্তু আপনার চিনি দাম কিন্তু এখনও কম আছে গতবার চেয়ে কম আছে তো সুতরাং যেহেতু সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এইভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে না জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে রমজানে তো এই কারণে সবাই নড়ে চড়ে বসেছে কিছু জায়গায় কাজ হচ্ছে কিছু জায়গায় কাজ হচ্ছে না তা এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি কি প্রতিটা ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলে থাকি যে চলমান প্রক্রিয়া সবসময় রাখতে হবে এই যে বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের যেটা আটটা উইংস আছে এই আটটা উইংস যদি প্রকৃতপক্ষে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তারা কাজ করে তাহলে কিন্তু এটা আমাদের মনে হয় যে এই ধরনের এত অসামঞ্জস্য হয় না যেমন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি স্বীকার করেছে আপনি দেখেন যে আমরা আলাপ আলোচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই যে চাঁদাবাজি আপনার পরিবহন থেকে আরম্ভ করে যে চাঁদাবাজি হয় ইভেন আমাদের যে পাইকারি মার্কেটগুলো যেটা আছে কাঁচা বাজারে ধরেন আপনার কারণ বাজার আছে শামবাজার আছে কৃষি মার্কেট আছে এই সমস্ত মার্কেট দেখেন যে একটা যখন আপনার ট্রাক থেকে নামানো হয় তখন এখানে একটা ফরিয়া থাকে সে চট করে এটা নিয়ে নেয় ধরেন আপনি দেখা যায় যে এটা আপনার ই হতে পারে বাঁধাকপি হতে পারে সে হয়তো কিনলো আপনার পনেরো টাকা করে সে চট করে মানে ওই ইয়ের কাছে ট্রাকের থেকে সে চট করে এটা আঠারো টাকা করে দিল আবার আরেকটা পার্টি আসলো আরেকটা পার্টি সে বিশ টাকা করে কিনল ওখানেই কিন্তু ক্যাশ টাকা কিনে তারপরে মোকামো যায় অর্থাৎ আড়তে যায় এই যে কারণ বাজারে এই জায়গাটার মধ্যে যে রাত্রে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এটা চাঁদাবাজি হচ্ছে এবং প্রতিটা বস্তাতে অন্তত একশো টাকা করে নেওয়া হয় তো এইগুলো যদি আপনার যদি ভোক্ত অধিকার বলেন আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন তারা তো রাত্রে আসে না তারা তো বের হয় না রাত্রে দেখে না কিছু তো এটা যদি রাত্রে না আসেন রাত্রে না দেখে তাহলে এটা তো কার্যকরী হবে না শুধু সিম্পল দেখেন যে আমাদের সরকারি কর্মকর্তা যারা আছে তারা যেহেতু আপনার শুক্রবার শনিবার তাদের বন্ধ থাকে সুতরাং তারাও বাসায় ঘুমায় রেস্ট নেয় সব কিছু করে সেই দিন আমরা শুনি যে তারা বাজারে যাই দেখে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় তো আমার কথা হলো যে সরকার তো ব্যবসা করবে না সরকার করবে মনিটরিং করবে কন্ট্রোল করবে তো কন্ট্রোল করতে যেয়ে যদি প্রকৃত অর্থে যেটা করা দরকার সেটা যদি করে তাহলে তো কার্যকরী হবে অবশ্যই আমি মনে করি এই যে দেখুন গতকালকে আমাদের বাড়ি ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন এফ বি সি তারা বসছিল সবাইকে নিয়ে বসছিল এবং ওখানে এই চারটা কথায় নিয়ে আসছে এবং সেখানে বর্তমান যে আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব মাহবুল আলম উনি খুব ডেড লাইনে যেতে চাচ্ছেন যে এরকম যদি কোনো আমাদের ব্যবসায়ী অসাধু বা বেশি মুনাফা করার স্বার্থে যদি প্রমাণ পায় একটা আপনার রেড নাম্বার দেওয়া আছে টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে সেটার মাধ্যমে আমরা যেন যোগাযোগ করতে পারি এবং সেখানে আমরা ব্যবসায়ী চেষ্টা করব। এখানে আবার কথা আপনি বলতে পারবেন আলোচনায় আসতে পারে হয়তো যে কোনো ব্যবসায়ী যে অসৎ ব্যবসা করলো বা এই যে অকর্ম করলো আপনার কি করতে পারেন আপনার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রকৃত পক্ষে কি আমাদের সর্বোচ্চ সংগঠন বলেন বা যে কোনো অ্যাসোসিয়েশন বলেন একজিবিশন পাওয়ার কিন্তু আমাদের নাই আমাদের নাই আর এখানে প্রকৃত পক্ষে যেটা হচ্ছে যে আমাদের টোটাল ব্যবসাটায় যে কনজিউমার গুডস এটা অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা হাতে চলে গেছে এইটা যদি ভাঙানো না যায় তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা যাবে না তারা যেভাবে বলবে কারণ এটা মেনেই নিতে হবে তাদের সাথে সরকারের যোগাযোগ আছে তাদের সাথে রাজনীতিবিদ্যার আছে তাদের সাথে প্রশাসনিক যোগাযোগ আছে এর মাধ্যমে ব্যালেন্স করা হয় এটা যদি কন্ট্রোল না করা হয় এটা আপনার কমানো যাবে না তবে একটি কথা আমি ভাই বলতে চাচ্ছি একটা যে আমরা যারা কেন আমি নিজে তো ভোক্তা আমার ফ্যামিলি ভোক্তা ভোক্তা আমরা যারা আছি আমি একটা বিনীত অনুরোধ করব যেটা আমরা ভোক্তারা ওই এক মাসের বা দুই মাসের দ্রব্য না কিনে নিয়ে আমরা যদি মনে করি এক সপ্তাহটা আমরা কিনব আমরা শুধু এক সপ্তাহটা কিনব পুরো মাসেরটা কিনব না এই রমজান মাসে তাহলে কিন্তু ওই চাহিদাটা যে থাকবে চাহিদা কিন্তু সেইভাবে হুমড়ি খেয়ে কেউ পড়বে না এবং তখন যোগানটা বেশি থাকবে দামটা বাড়বে না এইটা যদি আমাদের করা দরকার আর মিডিয়াতে যদি একটু পজিটিভ নিউজ দেওয়া হয় তাহলে এটা কিন্তু পজিটিভ কথাটা আসবে আমি মনে করি উদ্বিগ্ন আমি আপনার কাছে আবার আসবো আলহাজ মাসুর রহমান মোল্লা সজল মাননীয় সংসদ সদস্য 
আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ে যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সাধারণ মানুষের আপনি জানেন যে নির্বাচনের আগে একটি বড় অঙ্গীকার ছিল যে দ্রব্যমূল্য সরকার কমিয়ে আনবে বা মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে জনগণের সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনো ছাপ আপনাদের জনপ্রতিনিধির মধ্যে পড়েছে কি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ধন্যবাদ আপনাকে ভাষার মাস আমি আজকে যদিও শেষ উনিশশো বাহান্ন সনের একুশে ফেব্রুয়ারি এই ভাষার জন্য যারা আত্মহতি দিয়েছে আমি সকল ভাষা সৈনিকদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্ট কাতকদের বিনিম ভুলেটের আগাতে সাদাত বরণ করেছেন আমাদের বঙ্গমাতা সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য জাতীয় চার নেতা জাতির কারাগারের অভ্যন্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সনের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ মাবন যাদের আত্মহতি দুই লক্ষ মাবন যাদের সম্ভ্রমের বিনিময় আজকে আমাদের এই স্বাধীন সম বাংলাদেশ আমাদের নির্বাচনী যে ওয়াদি ওয়াদাটা ছিল যে আপনার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা সেই জায়গাটা কিন্তু এখন আগের তুলনায় কিছুটা হলো কিন্তু নিয়ন্ত্রিত যেমন আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমরা যারা রাতের বেলা চলাফেরা করি যে যে চাঁদাবাজি যেটা পরিবহনে চাঁদাবাজি একটা আছে এই এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে সেখানে কিন্তু একটা হলো চাঁদাবাজি আছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সেটা কিন্তু গত প্রায় বিশ পঁচিশ দিন যাবৎ কিন্তু আমরা রাস্তায় সেটা লক্ষ্য করি না সেখানে কিন্তু আমাদের প্রশাসনের বিশেষ করে র্যাব তারা কিন্তু সেখানে কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছে তো সেই দিকটা এখন অনেকটা সেই দিকটায় নাই তবে চাঁদাবাজি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি সেটা এখনও কিছু কিছু পর্যায়ে হচ্ছে আর আরেকটা বিষয় হলো এখানে আপনার যেটা হলো যে মধ্যসত্যভোগী যারা অর্থ মাঝখানে যারা আছে একেবারে প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে আমি ক্রেতা এই কেনার আগ পর্যন্ত এর মাঝখানে বেশ কিছু হাত বদল হয় এই হাত বদলের মধ্যে কিন্তু কোনো দ্রব্যমূল্যের মূল্য কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কোনো মাপকাঠি আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না যে কারণে একটা লাগামহীন অবস্থায় চলে যায় আর সিন্ডিকেট যেটা এটা আমিও আমার নির্বাচন এলাকা এক শতাত্তর ঢাকা পাস সেখানে আমি বাজার সেখানে আমি কাজ করার চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে যে সেখানেও ছোট ছোট সিন্ডিকেট আছে যারা আপনার আমাদের যে যারা খুচরা বিক্রেতা তাদের তাদেরকে তারা প্রতিদিন টাকা দেয় জি সন্ধ্যার পরে সেই টাকাটা বাস্তব সুদ সহ নিয়ে যায় তো এইখানে কিন্তু একটা লভ্যাংশ চলে যাচ্ছে তো এইভাবে যতগুলো ধাপ ধাপ আসে সেই ধাপগুলো সর্বশেষ এসে পড়ে কিন্তু আমরা ক্রেতার উপর এই জায়গাগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই বা আমাদের যদি সত্যি সত্যি ইচ্ছে থাকে তো প্রথমত আমরা বাংলাদেশ এটা মুসলিম দেশ মুসলমান দেশ দেখেন পৃথিবীর অন্য অন্য মুসলিম দেশে তারা এই একটা মাসের অপেক্ষায় থাকে যে এই মাসে তারা দ্রব্যমূল্যর দাম কমিয়ে দিবে আপনার নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পত্রিকা আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে ইতিমধ্যে ইউএতে তারা অনেকগুলো পণ্যের দাম কমিয়েছে আগের তুলনায় মুসলিম বিশ্বে কিন্তু এটা করে কিন্তু এই জায়গাটায় আমরা বাংলাদেশে শুধু ব্যবসায়ীরা ঠিক এই মাস্টার অপেক্ষায় বসে থাকে কেন জানি এক মজুত করে রাখে এরপর তারা বেশি দামে বিক্রি করবে এই একটা মাস তারা ব্যবসা করবে এগারো মাস তারা ব্যবসা করবে না যদি এগারো মাস তারা সহনীয় ব্যবসা করে আর এগারো একটা মাস যদি চিন্তা করে যে না এই এই পবিত্র রমজান মাস এখানে আমিও আখেরাতের জন্যে কিছু এক করি তো তাহলেও কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আসার একটা আপনার সুযোগ আছে আর যেটা হলো নিজেদেরকে সংযত করা অর্থাৎ আমি যখন আমি ব্যবসায়ী তখন আমি আমি এক চরিত্রে আমি একটা ভূমিকা অবতীর্ণ হই আর যখন আমি ক্রেতা তখন কিন্তু আমি আরেকটা ভূমিকায় তা আমি আমি কিন্তু কখনো ব্যবসায়ী আবার কিন্তু আমি ক্রেতা খেয়াল করে দেখবেন আমি হয়তো একটা পণ্যের ব্যবসা করতেছি কিন্তু আরেকটা পণ্য কিন্তু আমি কিনতে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে বুঝতে পারছি যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে মোট কথা হলো যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা আমাদের প্রত্যেকের বাংলাদেশে যারা আমরা আছি এখন বাংলাদেশ তো আর নিরক্ষর বলা যায় না যেহেতু আমরা আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ সদস্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো সেই জায়গাটায় আমরা যদি এরকম চিন্তাটা করি যে আমাদের নৈতিক চরিত্রের যে অবক্ষয় সেটাকে আমাদের রোধ করতে হবে যে আমরা 
আমি বৃক্ষতা এবং আমি ক্রেতা অর্থাৎ দাবা খেলতে হবে দুজন খেলে আমি একা খেলব তাহলে আমার মনে হয় কার্যকর হয়ে যাবে এই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ গতকালকে আমার কথা প্রায় এটা গতকালকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন যে কোন কোন জায়গাটায় শুল্ক কমিয়েছে তার মধ্যে আপনার তেলের শুল্ক কমিয়েছে চিনির কমিয়েছে তো এগুলো যেটা আমাদের ব্যবসায়ী তেলের মধ্যে দাম দশ টাকা করে কমে যাবে আশা করতেছি আমার বিশ্বাস যে অন্য বৎসরের তুলনায় এবার দ্রব্য মূল্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে জি মশুর মানুষ সজল আপনার কাছে আমি আবার আসব হাজি আজমল হোসেন বাবলু যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে দিত্য পণ্যের বিষয়ে চাঁদাবাজি সিন্ডিকেট পাশাপাশি ডলার সংকট আপনার কি মনে হয় যে এই তিন কারণেই এটি ঊর্ধ্বমুখী কি না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার সহ আলোচক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পার্লামেন্ট মেম্বার এমপি মহোদয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান মহোদয় এবং আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব ব্যবসায়ীদের তো যাই হোক কিছু কথা শুনে আমি খুব হতাশ হইলাম আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বার বললেন গয়ের হার সব ব্যবসায়ীদের এক এক খাঁচার ভিতরে নিয়ে আসলেন এটা আমি খুবই মর্মাহত যে সব ব্যবসায়ীরা কিন্তু মুনাফা করতে চায় না মুনাফা করতে চান না কারণ উনি কয়েকটা কথা বলছেন আমার একদম উত্তর না দিলে হয় না তা আপনি একটা কথা বললেন যে উনি আইডেন্টিফাই করছে আইডেন্টিফাই করার পর কি উনি দুই একজন কি আইনের আওতায় আনছেন কি না আমার একটু খুবই জানার ইচ্ছে তাহলে আমি ভাববো যে হ্যাঁ আমাদের এমপি মহোদয় এই শুরুটা করলেন অন্তত যে ওদেরকে আইনের আওতা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ব্যবসায়ীদের একটা কাঠ ঘরে দাঁড় করাইলেন সব ব্যবসায়ীরা মুনাফা করে সব ব্যবসায়ীরা করে না হাতে গোনা পাঁচ ছজন আমরা বহুদিন ধরে বলতেছি এই চ্যানেলের পরিচালক আছেন তিনি জানালেন এই চ্যানেলটা এইটি বলছে কিছুটা বলছে এই চ্যানেলটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর চ্যানেল আপনি ওই লোকালে গিয়ে ওই যে মলিবাজার গিয়ে শ্যামবাজার গিয়ে আর ওই কৃষি কৃষি কালচার মার্কেটে গিয়ে জরিমানা করবেন এটা কিন্তু সমাধান পাবেন না কারণ আমি যখন এই ডিস্ট্রিবিউটার চ্যানেল মালগুলি দিচ্ছি আজকে তেল দিচ্ছি চিনি দিচ্ছি এটা ডিস্ট্রিবিউটার চ্যানেল দিচ্ছে আমি যখন জানবো যে এই ব্যক্তি আমার মালটা বেশি দামে বিক্রি করতেছে তখন সাথে সাথে আমি ডিস্ট্রিবিউটার চ্যানেলটা স্টপ করে দেবো ওকে সে আর আমার কাছে ডিস্ট্রিবিউটার নিতেই পারবে না আমার একটা ডিস্ট্রিবিউটার চ্যানেল আছে কসমেটিকের ওরা এই কাজগুলি করতো যেগুলি দাম বাইরে গেতো বিক্রি করতো তখন আমি এই এই বছর আমি বলছি আমার স্টাফদের যে আমার কানে যদি আসে তো আমার হচ্ছে খারাপ কাজ হবে না তো এই জন্য ওই জায়গাটা আগে ঠিক করতে হবে যারা নাকি এই কলকাঠি নাড়তাছে ব্যবসায়ীদের পুরো বাংলাদেশটাকে কলকাঠি নাড়তাছে এই যদি ঠিক না করতে পারেন আমরা সমস্ত রাত্র বলে অনেক কথা বলতে পারবো কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না আসেন আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার সৎ ইচ্ছার কোনো ঘাটতি নাই উনি সবসময় ব্যবসায়ীদের কল্যাণের জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য ভাবেন এটা যেমনটা সত্য যখন এই পার্লামেন্টের নতুন পার্লামেন্ট যখন হইল তখন বাণিজ্য মন্ত্রী যে দৌড়ঝাপটা আসলো আজকে কি চার পাঁচ দিন ধরে ওনাকে দেখেন আর এই দৌড়ঝাপের মধ্যে কি আসে উনিয়া আজকে আপনার এই চ্যানেলে বলে গেছিলাম যে যে কোনো সময়ের চেয়ে আমরা একটা ভালো বাণিজ্য মন্ত্রী তো ফাইলামেদের পরে একটা ভালো বাণিজ্য মন্ত্রী পাইলাম তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি তো এইটার পিছনে কোনো কল কলকাঠি নাড়তাছে রমজান মাস এটা সত্য উনি একটা কথা বলছে এমপি মহোদয় যে যে কোনো সমাজ থেকে নিয়ন্ত্রণে আসে এটাও সত্য কারণ রোহুল আমিন ভাই বলছে কিন্তু যে গত বছরেরতে চিনির দাম এই বছর কম আছে একদম সত্য কথা গত বছর যে বেড়ে গিয়েছিল সেটি বাড়তিটা তো আর কমেনি রাইট এইটার কারণটা হচ্ছে গত বছরের ডলার রেট ছিল কত আজকে ডলার রেট কত আপনি হিসাব লাগানো হিসাব লাগান 
ওই বাবা হিসাব লাগেলে আপনি জীবনে হিসাব পাবেন না আপনি কমাইছে কত দশ পার্সেন্ট কমাইছে আপনি ডলার বাড়ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টে ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ডলার রেট বাড়ছে আচ্ছা তারপরে এই ডলার রেট বাড়ার পিছনেও আপনার যেই যে আপনি যে রেট আপনি দেখতেছেন কয়েক ভাগে বিভক্ত করে রাখছে এই এলসি করার পর পঞ্চাশ হাজার ডলারের নিচে হইলে এক রেট পঞ্চাশ হাজারের পরে হইলে আরেক রেট তারপরে তো আবার পিছনে কল কাপজা আসি কিছু নাড়তাছি তারপরে এই যে এতগুলি টাকা ব্লক করে আগে তো এগুলি লাগতো না আমাদের আগে আমরা যখন এলসি করতাম তখন তো ধরেন ইউসিবি ব্যাংক দশ পার্সেন্ট মার্জিনে দশ পার্সেন্ট মার্জিনে আমাকে এলসি দিছে কিন্তু অন্য ব্যাংকে এসে পয়সা থাকছে ভাই আমি ফাইভ পার্সেন্ট মার্জিনে দেবো উইদাউট মার্জিনে আমি এলসি দেবো আপনি আমার সাথে কাজ করেন আর এখন একশো পঁচিশ পার্সেন্ট নিচ্ছে নেওয়ার পর আমার টাকাটা বলক করে রাখতেছে মিনিমাম তিরিশ সত্তে পঁচিশ দিন আটকে রাখতেছে তারপরে এই মাল আসতেছে ধরেন আরও পঁয়তাল্লিশ দিন এই মাল বিক্রি করতে লাগতেছে আরও পঁয়তাল্লিশ দিন তাহলে এগুলি কি ইন্টারেস্ট আমাদের ব্যাংকে দিতে হচ্ছে না এই সব জায়গায় যদি না হাত দিতে পারে গভর্নমেন্ট যতই চিল্লাচিল্লি করুক যতই ওনার পার্লামেন্ট মেম্বাররা যতই দৌড়ঝাপ করুক কাজের কাজ কিছুই আসবে না আর যে কথাটা উনি বলল একদম ওই রুহুল আমিন ভাই সাথে সাথে এগ্রি করলো যে বাস্তব কথা যে এই যে একটা মুনাফাখর যে একটা চক্র আছে বাজারে বাজারের ভিতরে ঢুকে রয়েছে এবং টাকা ওর কাছে নিতেই হবে আপনি যদি না নেন ব্যবসাও করতে পারবেন না এই চক্রটাকে না নিলে ব্যবসা করতে পারবেন না একটা লাইট একটা লাইটের বিল আসে কত একটা লাইটের বিল মাসে একশো টাকা আর দেড়শো টাকা বিল আসবে আর হনে ওইখানে প্রতিদিন ই দুইশো দুই বেলা সকালতে দুটা পর্যন্ত এক একটা রেট চললো আবার দুইটার পরে তার একটা রেট তো এগুলি যদি আইডেন্টিফাই না করা পারে আপনি চিল্লাচিল্লি ফিলাফিলি যাই করি আমরা লাফালাফি করব কাজ হবে না আর স্যার যেটা বললেন যে কিল কয়টা খাইতে পারবো মানে মানুষের শুয়ে গেছে শুয়ে গেছে না খা স্যার না খা অবশ্যই একদম এটাও সত্য যেমনটা না খায় মরে না তবে মানুষের খাবারটা কমায় দিছে স্যার বাজারে গেলে চিত্র বোঝা যায় মানুষ কিভাবে বাজার করে এখন মানুষ কেন মানুষ আধা কেজি চিনি কিনলাম তাহলে স্যার আপনি তাহলে স্যার কেন আপনি স্যার তাহলে কিভাবে আপনি বললেন এই কথাটা যে না খায় মানুষ মরে না মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এখন আর নিতে পারতেছে না কিনতে পারতেছে না আমার যতটুক প্রয়োজন আমি এখন মাস শেষে গিয়ে হিসাব করি কারণ আমি আমাদের স্টাফের স্যালারি কিন্তু আমি বাড়াইতে পারিনি ওনাদের এই চ্যানেলেরই জিজ্ঞেস করেন কয়জন কয়টা ব্যক্তির স্যালারি বাড়ছে একটা শ্রেণী এই দেশের একটা শ্রেণী এখন এই সবচেয়ে এক ই বুক বেলাশি একটা শ্রেণী হাতে চলে গেছে এই শ্রেণী হাতেতে যদি না বের করতে পারে তাহলে এই আমাদের এই লাইফলি এই রকমই হবে আর চেয়ে বেশি আমি আর আশা করি আজমল হোসেন বাবলু আমরা একটা টিভি সংলাপ বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় বদুর রহমান যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তবুও মানুষ উদ্বিগ্ন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার তো অনেক কারণ আছে শুধু দ্রব্য মূল্য বা তার আয় বাড়েনি সেটি না পাশাপাশি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়া নানা কারণে অকারণে সে নিরাপত্তাহীনতা আপনার কি মনে হয় যে এই কয় বছরের মধ্যে মানুষের সেই স্বাভাবিক ধারা অব্যাহত আছে কি না নাকি সে নিজেকে অনেকটা সে কি মনে করে যে না আমি হয়তো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি জি ধন্যবাদ আগের একটা কথা আছে আমরা আইরনি বলি আইরনিক্যাল স্টেটমেন্ট মানুষ সহ্য করছে কিল খাচ্ছে হাত পা বাঁধা এটার মানে মানুষ সুখে আছে নয় আমি এখানে আসার আগেও কয়েকজনের সাথে আলাপ করলাম যে দ্রব্য মূল্য নিয়ে বলতে যেতে ভাল লাগে না তারপর আমি অনুষ্ঠানে কেন আসি আসি এর জন্য আপনারা কয়টা টাকা দেন একবার পরিষ্কার বলি কারণ আমি এমপিওতে যাব না আমি সামনে কোনো চুক্তি ভিত্তিতেও যাব না অথবা আমার এখানে এসে মুখ দেখানোর কিছু হয় না নগদ টাকা দেন এই যে আজকে আমি চব্বিশশো টাকা বেনা বলেন কাজ করেছি দুইজন টাকা চাইছে আল্লাহর আসতে পাঁচশো পাঁচশো দিয়েছে এটা নিজেরা জাহির করা বলেন আর যাই বলেন আরেকজন তার ওষুধের জন্য যে আমাকে বাঁচান কান্নাকাটি তাকে চোদ্দোশো দশ তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা বলে ফাটানোর খরচ দিয়ে আসছে তা আমি ভাবলাম যে এখানে গিয়ে গলাবাজি করি আসলে যদি দুই হাজার টাকা দেরা একটা জিনিস ঠিক আছে দ্রব্য মূল্য যেখানে যাই বাড়ুক আপনারা কিন্তু ভদ্রলোক এই যে গলাবাজি করার টাকা বাড়ান নাই 
এদিকে আপনারা কিন্তু এখনো এটা নিম্নমানের ঠিক লাগছে এটা ভালো তো এইটাতে কিছু কাভার করে আমি কয়েকজনের সাথেই বললাম কেমন আছেন দ্রব্যমূল্যে ঠিক উনি বললেন যে ভালো আছি হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজন চাকরি করি বেশ ভালো আছি কীরকম ভালো আছেন আর কি বাড়ল বলে যে না আগে যা কিনতাম তা কিনি না তার থেকে অর্ধেক কিনি ভালো আছি এটা হলো আইরনিক্যাল স্টেটমেন্ট যে মানুষ কষ্টে থাকে তারপর হাসতেছে ওই যে জুতা দিয়ে পা মারাই দিল রক্ত বেরুচ্ছে না আর ওই ভদ্রলোক বলে দিল সরি তো সেই টাইপের তারপর এর রক্ত বেরুচ্ছে উনি সরি বলে চলে গেলেন এই টাইপের হচ্ছে আর কি মানুষ কষ্টে আছে আমি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা দুজন চাকরি করেন কি অবস্থা বলে যে আপনি বুঝেন না কি অবস্থা তো এখন দ্রব্য মূল্য বাড়লে কমাতে না পারলে খাবার কমাতে হবে এই যে যেটা বললাম আমি চিনি কিনতে গিয়ে ডায়াবেটিজে নিজেরাই তো চিনি নিয়ে থাকি তার মধ্যেও যখন বললো একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি আমি বাঁকি করি না বললাম যে পকেটে টাকা নেয় আধা কেজি দাও পরিষ্কার আমার কষ্ট হয় না কি জন্য গন্ডারের চামড়া তো অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যতই দাম বাড়ুক খরচ কমায় আমি সেরে যাব আমার নতুন কোনো খরচ নাই তো অতএব আমি সহ্য করতে পারি মানুষের স্বস্তির কথা বলছে এটা বললে তো আমরা বেকায়দায় পড়ে গতান্তর না দেখে শেখ হাসিনাকে খালি ভোট দিতেই থাকি কারণ আর বেটার পাচ্ছি না তো মন্দের ভালো বললাম না ওই যে ময়লা লাগলে পরিষ্কার করার জন্য পানি দরকার পানি পাওয়া না গেলে নিজের যেটা কম ময়লা পস্টাপ দিয়ে নিজের বড় ময়লাটা পরিষ্কার করলাম সে অবস্থার মধ্যে আমরা আওয়ামী লীগে বোর্ড দিচ্ছি দিচ্ছি বিকল্প নাই তো কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন কথা বলে তখন মনে হয় যে এর চাইতে সুন্দর কিছু হয় না যেমন এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি বললেন যে পঁচাত্তরের পরে চব্বিশের নির্বাচনের মতো ভালো নির্বাচন বোধ আর হয় নাই আরে আমরা তো সব নির্বাচন দেখতেছি সে সত্তর থেকে তো ডাইরেক্ট দেখতেছি এটা একটা কথা হইল দুই হাজার আটে বোটে কেমন দুই হাজার চোদ্দ বিনা বোটে দুই রাতের বোটে আর দুই নিজেদের নিজেদের স্বতন্ত্র বোটে বুদ্ধি এত পাকা এক একবার এক একটা কৌশল যে এসে যায় ঠেকানো যায় না স্বস্তির বেলায় যদি আসেন নিরাপত্তা স্বস্তি মানুষের কমেছে কিছুটা উন্নয়ন যথেষ্ট হয়েছে মানুষের দ্বারে অনেক রকমের সুবিধা এসেছে ডিজিটাল হয়েছে মেট্রো রেল হয়েছে পর্দা সেতু হয়েছে কিন্তু মানুষের স্বস্তিটা কমেছে সুখ শান্তি স্বস্তি তৃপ্তি এই চারটা কয়জনের আছে আমার আছে কারণ আমি গন্ডারের চামড়া মেনে নিতে পারি আমার কোনো ঘরাতে অসহ্য লাগে না তো মেনে নেই কিন্তু মানুষের স্বস্তি কমেছে নিরাপত্তার যে প্রশ্ন বলছেন সেটা কমেছে আমি নিজে সস্ত আওয়ামী লীগের দেশের মালিক আওয়ামী লীগ এক দলের মালিকানায় চলে গেছে আমার বাড়ির পাশে পিচ্ছি ছেলে সে জেলা পরিষদ থেকে টাকা নিয়ে নে কবরস্থানের ওয়াল ফাঁকা করার জন্য ওই আগের ওয়াল করা আছে সেটার উপর ঘষা মাজা ছাড়া সুন মেনে দিছে টাকা যায় আবার নিজের বাড়ির পুরনো নাম বদলাইয়া তার নামে বাড়ির নাম কইয়ে সলিংয়ের প্রজেক্ট নিয়ে নিচ্ছে তো সবাই তো উন্নত হয়েছে একটা সুবিধা হইল যে যেভাবে হোক যাদেরকে আমরা আগে দেখেছি দেশ কত উন্নত হয়েছে যে যাদের বাপ কি কাজ করেছে দেখেছি এখন আওয়ামী লীগের সময় ক্ষমতায় আসছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হইল সেও এখন ভালো একটা গাড়ি চালায় তাহলে দেশ উন্নত হয়েছে স্বীকার করতে হবে দেশ উন্নত হয়েছে আমরা আরও স্বীকার করি রিক্সা এখন ইঞ্জিনে চলে রাস্তা ক্রস করা যায় না ওই যে কি ব্যাটারি কিন্তু ব্যাটারির কারেন্ট কোথার থেকে যায় সেটা কালকে বিদ্যুতের এক সম্মেলনে গেলাম এটার কোনো জবাব নেই সারা রাতে পাওয়া যাচ্ছে স্বস্তি কমেছে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে নিরাপত্তা হুমকি আছে ভয় মানুষ কথা বলে কম এটা পরিষ্কার কারণ কোন কথা বলে কোন ঝামেলায় পড়বে এই যে রিয়াকশান নিলাম যে আপনার কি মন্তব্য বলো যে মন্তব্য উন্নত হচ্ছে কিন্তু উন্নততে গিয়ে কষ্ট তো বাড়তেছে আপনি সুষম উন্নয়ন না করে সব ডাকা কেন্দ্রিক হইলে যেটা হয় সেটা হয়ে যায় এক ব্যক্তি গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয় এখন যেটা হচ্ছে এক ব্যক্তি গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয় সবাই একজনকে আপনি জাহির সাহেব আপনি পার্টির নেতা আপনাকে ক্ষমতা নিলাম আপনি পরে একজন সিলেক্ট করে দিলেন এটা গণতন্ত্র হয় না অন্য তো কথা বলতে পারছে না ভয়ে ঠিক এক কেন্দ্রিক উন্নয়নও উন্নয়ন নয় 
ঢাকা কেন্দ্রিক উন্নয়ন বেশি হওয়াতে এখানে সব লোক আসতেছে আপনি এটাকে স্ক্যাটার্ড করে দেন এর সাথে একটা ভালো কাজ করছিল উপজেলা করে সেখানে সব বিচার ব্যবস্থা সব ভাগলো প্রদেশগুলোতে হাইকোর্ট নিয়েছিল এটা কন্টিনিউ করা দরকার ছিল মানুষের শান্তি স্বস্তির জন্য সরাই দিতে হবে আপনি সব এখানে হচ্ছে গিজ 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 হাঁটা যায় না চলা যায় না হ্যাঁ ওই যে হসপিটালের সুবিধা সব ঢাকাতে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি সব ঢাকাতে এখানে ভালো স্কুল হবে ঢাকাতে হাইকোর্ট আবার রায় দিবে এবার ভর্তির সময় বিকার নেশা এতজন বয়সের ফের ফেরে ভর্তি করছে ব্যক্তি বাতিল যাবে ওরা কোথায় যাবে কিছু জিনিস আছে সুষম উন্নয়ন দরকার সুশাসন দরকার জি বদুর রহমান আমি আপনার কাছে আবার আসবো খন্দকার রুহুল আমিন বদুর রহমান যেটি বললেন যে স্বস্তি কমেছে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে এটার কারণ কি আপনি কিছু ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন আপনার কি মনে হয় যে আসলেই বাস্তবতে এমন এখানে এটাও আমরা বলতে পারি যে বিশ্বস্ত কিন্তু আশ্বস্ত হওয়া যায় না নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য হয় না কথা আছে না বিশ্বস্ত লোক কিন্তু নির্ভর করতে পারি না তার উপরে তো কথাটা অনেকটা এই ধরনের হচ্ছে তো তারপরও আমরা যেহেতু দ্রব্য মূল্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আর বিশেষ করে আমাদের রমজানের যে সামনে ব্যাপারটা আসে তো আমার মনে হয় যে জিনিসটা এটা আলোচনা হতেই থাকবে তবে আমরা যারা ব্যবসা করি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমাদের টার্গেট তো থাকবো যে হ্যাঁ আমরা মুনাফা করব। কিন্তু মুনাফাটা যেন সহনশীল হয় অন্য অন্য পৃথিবীর সাথে আমরা তুলনা করতে পারি যেমন আপনার দেখুন এটা কি কারণে হয় এটা কিন্তু আমি আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আপনার ওখানে এখন চল্লিশ টাকা কেজিতে আপনি চিনি পাবেন আপনার গরুর মাংস দেড়শো থেকে দুশো টাকা কেজি তাহলে আমরা কি কারণে আমাদের এখনও যেটা সাড়ে ছয়শো টাকা কেজি গরু খেতাম আমরা খুব আশ্বস্ত ছিলাম খুব ভালো কমে পাচ্ছি আর আকবর সাহেব তো হিরোই হয়ে গেছিল কিন্তু আবার দেখেন এখন সাড়ে আটশোশো টাকা চলে আসছে গরুর মাংস তো এটা কেন কি কারণে কাদের কাছে এখন কি সেই একই কথা যে এই প্রত্যেকটা মানে কনজিউমার গুডস আর কি কয়েকটা নেতৃত্বের হাতে কয়েকজনের হাতে এবং তাদের সাথে রাজনীতি বিদ্রোহ আসছে প্রশাসন আছে এই কারণে তো এটা হচ্ছে তো এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে যদি প্রতিবেশী দেশ ভারত পারে তাহলে আমরা পারবো না কেন আবার দেখুন এই যে বিদ্যুতের দাম কিন্তু চট করে বেড়ে গেল কি বলো প্রথম শুনেছিলাম যে মার্চের থেকে বাড়তে পারে কিছু এখন শুনছি যে আমরা অলরেডি পার হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে এটা কথা হলো মার্চেই করবে এখন ফেব্রুয়ারি থেকে আমার দিতে হবে আচ্ছা আবার কি হলো এখন যে ঠিক আছে দাম যে বাড়লো এটি জনগণ জানলো না জানলো আর এটা রেগুলেটিভ কমিশন আছে বিভিন্ন রকম সিস্টেম আছে কিছুই হলো না মানে সরকার যদি চায় সব কিছুই পারে এই যে দেখুন যে চারটা দ্রব্যের উপরে আপনার ট্যাক্স কমানো হয়েছে এই যে আমাদের পাশে আমাদের এনবিআর এর চেয়ারম্যান সাহেব আছেন উনি প্রাক্তন কিন্তু ওনারাই ছিলেন এখন যে চেয়ারম্যান সাহেব আছেন ওনারা বলতে পারবেন এটা সিম্পল একটা অর্ডারের মাধ্যমেই তো করতে পারতো কমাতে পারতো সেই কমাতে কমাতে এখন লাগলো পনেরো দিন পনেরো দিন লাগে নাকি এটা শুনছি আমরা যে এনবিআর তারা কাজ করছে এগুলো শুধু সময় পাস করা বড় বড় কোম্পানির হাতে যে সমস্ত জিনিস ইচ্ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে তারা অলরেডি যে সেল করে সোল্ড আউট অলরেডি হয়ে গেছে এখন তারা সামনে আসবে তো এই জন্য আমাদের কথা হই হলো কি যে সাধারণ জনগণের কথা ভাবতে হলে আগে চিন্তা করতে হবে এই যে খেজুরের দামটা যে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে যে যতই হোক আমরা অন্তত রমজান মাসে আমরা অনেকে শরবত দিয়েও আমরা রোজা খুলি আর নাহলে খেজুর দিয়ে খাজুর খুলি ম্যাক্সিমাম লোক যারা ধর্মপ্রাণ আমি দেখছি ম্যাক্সিমাম তারা ইভেন পানি না খেয়ে তারা খেজুর খান তো খেজুরের দাম যে বাড়বে এটা যদি হঠাৎ করে আপনার রমজান মাসের পনেরো দিন আগে এক মাস আগে চিন্তা করেন তাহলে কি হবে এর এক তো ট্যাক্স অনেক বাড়ানো হয়েছে এই যে আমরা কালকে আলাপ করলাম দেখলাম যে যেটা নর্মাল খেজুর যেটা এটা আপনার দুশো বিশ টাকা করে যেটা বিক্রি করে সেটা ট্যাক্সই আছে আপনার দেড়শো টাকা একশো প্রতি কেজিতে একশো আশি টাকা প্রতি কেজিতে তাহলে বলুন এবং এটা কেন আরও আগে তিন মাস আগে এটা করা হলো না কেন আচ্ছা আরেকটা যেটা খুবই অ্যালার্মিং এটা আমাদের আবার বারে বারে বলবো বদিউল স্যার আলম সাহেব আসেন ওনারা হয়তো করে গিয়ে ওনারা হয়তো পথ দেখিয়ে গিয়েছেন সেই কারণে হচ্ছে আমি একটা ডিক্লারেশন দিয়ে একটা ধরেন খাদ্য দ্রব্য আনলাম ধরেন এটা আপনার তিনশো টাকা করে কেজি চট করে ওনারা এটা করে দিল না এটা পাঁচশো টাকা কেজি ঠিক ওই অনুযায়ী ট্যাক্স আমার দিতে হবে এইটা কেমন কথা 
আমার এখানে ইনভয়েস আছে একটু রোহান ভাই ইফ ডোন্ট মাইন্ড একটু একটু আমি এই জায়গাটার মধ্যে থামাই জি ওইখানে একটা বানুমতির খেলা আছে বুঝছেন মানে সবাই তো আর বদির আলম সারের মত না বুঝছেন কিন্তু উনাদের ব্যবহার করে কারণ এই 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 পদটা হইছে কি হায়ার করা পদ চেয়ারম্যান পদটা হইছে হায়ার করা ওই ডিপার্টমেন্টেতে আসে না ধরেন উনারা ওই অন্য ডিপার্টমেন্টে তাই সে ওইখানে বসেন বসার পর বসতে বসতে বুঝতে বুঝতে ছয় মাস পার তারপরে আর ছয় মাস গর্গোসানোর চিন্তা করে ওর পরে বছরটা চিন্তা করে কবে চলে যাব আমি আপনার ওইখানে একটা খুব ড্যাঞ্জারাস কথা লেখেল থাকে ধরেন ট্যারিফটা ট্যারিফ বেলুটা যখন করে না তখন লেখেল থাকে সর্বনিম্ন বেলু মানে ওই নিচের অফিসার গো বুঝছেন ওই জুজুর ভয় দেখা পয়সা খাওয়ার একটা ফান দি এটা ওই এনবিআর তৈরি করে দেন বলেন জি না ধন্যবাদ আপনি যে কথাটা এটা হচ্ছে যে এটা সেই কথাই আমি বললাম এবং আর একটু মজারও ব্যাপার দেখবেন যে কোনো কারণে হয়তো আপনি একটু ভুল ডিক্লারেশন দিয়েছেন হয়তো ওজনটা বেশি হয়েছে সেখানে মিনিমাম টু হান্ড্রেড পারসেন্ট আপনার দিতেই হবে ফাইন মিনিমাম মিনিমাম টু হান্ড্রেড আর যদি অফিসারকে খুশি খুশি না করেন তাহলে আপনি যদি ফাইভ হান্ড্রেড পারসেন্ট করে দেয় আপনার করার কিছু নাই ইউ হ্যাভ টু পে তো এই যে এইভাবে দিয়ে তো আপনার চলবে না এটা তো আপনার মধ্যসত্ত্ব যারা ভুগি আছে তাদের সুবিধার জন্য এটা হয়েছে এটা অবশ্যই দূর করতে হবে আর ব্যবসায়ীদের তো ট্রাস্ট করতে হবে বলবেন যে ব্যবসায়ীদের হ্যাঁ আপনার লাগাম টেনে না ধরে আপনি মনিটরিং করেন আপনি বসেন প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনার সহনশীল পর্যায়ে কাজ করেন এই যে রমজানে যে কী কী আমরা ব্যবহার করবো এটা সরকার যা জানে না বাণিজ্য মন্ত্রালয় জানে না তার বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের যে সমস্ত কর্মকর্তা আছেন উইংস আছে তাদের দায়িত্বটা কি তাই খেজুর রমজানে ব্যবহার হবে না এটা জানে না তখন ট্যাক্স আগে কেন দেওয়া হয়েছে এখন আপনার ট্যাক্স এত বেশি কেন হচ্ছে আর যে কথাটা এটা তো মানতে হবে আমাদের বাজারে যেটা ইন্টারন্যাশনালি আমাদের ডলারের দামটা বেড়ে গেছে আমরা মেনে গেলাম আপনি দেখেন আমাদের বাংলাদেশে কথা বলে বাংলাদেশ বলল যে একশো দশ টাকা করে একটা ডলার আপনার হবে ঠিক আছে আপনি বিভিন্ন ব্যাংক ভেদে এটা কোনো জায়গায় নেওয়া হচ্ছে পনেরো ডলার মানে পনেরো একশো পনেরো টাকা একশো পঁচিশ টাকা সর্বোচ্চ পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে আপনার ইম্পোর্টের জায়গায় কেন বাংলাদেশ ব্যাংক যে নির্দেশনা দিল সেটা পালন করা হবে না কেন তাহলে যদি ব্যবসায়ীরা সেখানে বলেন যে দাম বাড়াই দেয় যেহেতু তার খরচ বেশি পড়ল তো সেখানে আপনার শুনতে হবে না তো এই কারণে বলছি যে স্মার্ট আমরা বাংলাদেশ আছে এখন স্মার্ট যদি আমাদের সচিব পর্যায়ে যা তারা না হয় এবং যারা প্রশাসনিকভাবে তারা স্মার্ট না হয় এবং তারা যদি ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা কর্তৃত্ব চাবি কিন্তু তাদেরকে আমি তো বলবো অবশ্যই মনিটরিং করেন একশো বার করেন ওই যে দেখা যায় যে ঠিক রমজম বা ফেস্টিভ্যালের আগে আপনার ভোক্তা অধিকার বলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন ডিসি অফিস থেকে বলেন তারা বের হবে বের হয়ে ফাইন করবে এক লক্ষ দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা ফাইন করবে ওখানে শেষ এবং ফাইন করার সময় কী করবে প্রত্যেকটা মিডিয়া নিয়ে যাবে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া নিয়ে যাবে তাদেরকে নিয়ে এটা প্রচার করবে কিন্তু বহির বিষয়ে কিন্তু আমরা এটা দেখি না আমি খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত আছি ইটালিতে দেখে আসলাম এক ভদ্রলোক আসলো এসে কিছু স্যাম্পল নিয়ে এগুলো নিয়ে দুই রকম একটা ক্যাশে বুঝাই দিল যে এটা রেখে দেন আর একটা সে নিয়ে গেল নিয়ে নিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্ট করার পরে যদি সেখানে খারাপ কিছু পায় তাকে ফাইন দিতে হবে হি শুড পে আর যদি না থাকে তাহলে ঠিক আছে বলে দিবে তোমার এই খাবার ঠিক আছে তুই গোয়ান তো এইটারও নিয়ম আর আমাদের এখানে দেখবেন যে প্রত্যেকটা মিডিয়া তারা নিয়ে যাচ্ছে তো এখন তারা বিভিন্ন রকম স্টার হতে চাচ্ছে তারা মিডিয়াতে হতে চাচ্ছে এইভাবে না করে আমার মনে হয় যে ব্যবসার সাথে বসে এখানে সর্বোচ্চ ব্যবসা সংগঠন আছে এফ বি সি সাই বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে মৌলিবাজার আছে খাতুনগঞ্জ আছে তাদের সাথে বসে সরকার এবং আপনার প্রশাসন এবং অবশ্যই সেই এলাকার রাজনীতিবিদ সমন্বয় যদি করে যে না আমরা এইভাবে কাজ করব এখানে রাজনীতিবিদ আমাদের ভাই আছে আমাদের মশিউর রহমান মোল্লা ভাই ওনার বাবার সাথে আমার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরিচালিত করার জন্য একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন সৎ ছিলেন ওনার উত্তরসরি এখানে আছেন রাজনীতিটা ওনারাও কে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল করার যদি ইচ্ছা থাকে অনেক সময় পারে না কিন্তু আমি মনে হয় যে ওনার যদি চেষ্টা করে যে আমার এলাকায় এখানে আমি চাঁদাবাজি করতে দিব না আমি এখানে আমার এখানে কোনো ছেলে পেলে যারা আছে আমাকে ভোট দিয়ে পাশ করেছে তাদেরকে আনডিও কোনো ফেসিলিটিস দিব না আমি চেষ্টা করব যেহেতু রাজনীতি করতে আসছি ওদের চালাইতে হলে চেষ্টা করব আমার পকেট থেকে যেহেতু আমার তো সম্পদ আছে সম্পদ থেকে সেখানে করা হবে এই যদি চিন্তা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে কিছুটা স্বস্তি হবে এই যে এর আগে দেখেছি যে আপনার সরকারি দল বিরোধী দল সবাই কিন্তু এমনি গাড়ির দাম কমানোর ব্যাপারে ট্যাক্স না দেওয়া সবাই একরকম ছিল এতে কোনো বিরোধিতা ছিল না কিন্তু আবার অন্য কিছুতে বির
আমরা যেমন আমি বলবো আমি নিজেকেও বলবো যে আমার রেকটিফাই হওয়া দরকার এবং রেকটিফাই হতে হবে রমজানের মধ্যেই তদ্রূপ আমাদের প্রশাসন আমাদের রাজনীতিবিদ এবং সর্বোচ্চ উপর থেকে যখন এটা করা হয়েছে সেখানে দায়িত্ব নিতে হবে যে কিছু কর্পোরেটের উপরে যে দেশ পরিচালিত করছে তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কারণ তারা তো আবার জিনিসপত্র নিয়ে আসতেছে যেভাবেই হোক যত ক্রাইসিসের মধ্যে কিন্তু তারা নিয়ে আসতেছে তারা সহযোগিতা করতেছে হ্যাঁ তারা যেন একচাটিয়া না করতে পারে এটা কঠোর মনিটরিং করতে হবে আমি চাচ্ছি লাগাম টেলে ধরবেন না মনিটরিং খন্দকার রুহুল আমিন আমরা একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির পর আবার আসবো দর্শক নিচল টাটা এস এ টিভি সংলাপে নিচ্ছি আর একটা বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় আলহাজ মশুর রহমান মোল্লা সজল এমপি আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে সংসদ সদস্য বা জনপ্রতিনিধিদের যেটি খন্দকার রুহুল আমিন সিআইপি বললেন যে আপনার অবস্থান থেকে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আসলেই কি জনপ্রতিনিধিরা এখানে কিছু ভূমিকা রাখতে পারে হ্যাঁ জনপ্রতিনিধিরা তো ভূমিকা রাখার জন্যই তো জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছে তো এই জায়গাটা এককভাবে যে আমি পারবো বিষয়টা এরকম না কোনো জনপ্রতিনিধি এককভাবে পারবে না এখানে সবাই মিলেই করতে হবে সবাই সহযোগিতা লাগবে যেমন আমি যেটা আমাদের বাবলু ভাই যে কথাটা বলেছেন হয়তো বা আমার কথাটা উনি বুঝতে পারেনি বা আমি বুঝাতে পারিনি সেটা হলো যে আমি সব ব্যবসায়ীকে এক জায়গায় আনিনি আমি বললাম যে সেই কথাটা যে অনেক বেশিরভাগ ব্যবসায়ী কিন্তু নিজের লাভটা চিন্তা করে কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে আর আমাদের সজলমোল্লা যদি ব্যবসা করার বা মুনাফা করার সুযোগ থাকে তাহলে ব্যবসায়ী কেন মুনাফা করবে না সেটা সেটা করবে কিন্তু সেই মুনাফার কিন্তু একটা মাপকাঠি থাকা উচিত যে আমি অতটুকু করব কিন্তু আমাদের যে আমাদের চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্যটা আমার কাছে যেটা মনে হয় বাঙালিদের বিশেষ করে আমরা রাতারাতি বড় লোক হয়ে যেতে চাই যে আমি কাল আজকেই আমি লাভ করে নেব কালকে আর হয়তো লাভ করতে পারবো না এই জায়গাটাই কিন্তু এই কারণেই কিন্তু আমরা আমার কাছে মনে হয় যে দ্রব্য মূল্যটা আমরা অনেক সময় চাইলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না কারণ এই একটা মাস কিন্তু টার্গেট করে যে আমি আর আর দেখবেন আপনি কাপড় চাপড়ের দোকানে যান তারা মজুত করে রাখতেছে এই মাসে বিক্রি করবে আরেকটা বিষয় হলো এখানে দেখেন যেটা আমাদের এনবিআরের যে সাবেক চেয়ারম্যান সাহেব বললেন আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি সেটা হলো দুই হাজার চব্বিশের নির্বাচন এই নির্বাচনটা আগে আগে যে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়নি আমি সেটা বলবো না তো এবারে নির্বাচনটা একেবারেই অন্যরকম ছিল অন্যরকম ছিল তো আমি তো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ওখানে নৌকার থেকে যা যিনি মনোনয়ন পেয়েছিলেন তার সাথে একেবারে অল্প ভোটের ব্যবধানে কিন্তু আমি বিজয়ী হয়েছি তো এই জায়গাটায় আমি নির্বাচিত হয়েছি সেই জন্যে না সত্যি সত্যি আমার দেখা মতে কারণ আমার বাবা ঢাকা চার এবং পাঁচ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য চারবার আমার বাবা সংসদ সদস্য ছিলেন বীর মুক্তু জালহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লা বাবা ছিয়ানব্বইতে আমরা নির্বাচন করেছি একরকম দুই হাজার আটে তখন আমার বাবা কিন্তু কারাগারে ছিল ওই এক এগারো কুশলীদের ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে আপনাদের এনবিআরের মামলা ছিল আব্বার বিপক্ষে তো বাবা কারাগারে থেকে বিজয়ী হয়েছে সেই নির্বাচন একরকম ছিল চোদ্দ আঠারো একরকম চব্বিশেটা কিন্তু কোনো নির্বাচনই কোনো নির্বাচনের মতো না তো নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাই বোঝাতে চেয়েছে অনুমতি দেন আমি যেটা বলছি সেটা হলো পঁচাত্তরের পরে বলছেন আমি কিন্তু আপনার চোদ্দ আঠারো চব্বিশ এই তিনটার মধ্যে চব্বিশ ভালো এটার উপর আমি কলামও লিখছি ভোটের আগে আমি লিখিয়ে দিয়েছি এবার কিন্তু নিরপেক্ষ একটা ভালো নির্বাচন হবে এবং শেখ হাসিনা এবার কোনো রকমে নির্বাচনের মধ্যে কোনো হাঁকি ভাঙ্কি দেবে না এটা ছাপানোর রেকর্ডেড ওই তিনটার মধ্যে ভালো আমি সেই জায়গাটাই বলতে চাচ্ছি পঁচাত্তরের পরে পঁচাত্তর থেকে এই পর্যন্ত চব্বিশের নির্বাচন সেরা এটা একটা বিশ্বের সেরা কৌতুকের মতো শোনা এই এই না এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলে বোঝাতে চেয়েছেন সেটা হলো যে এবারে নির্বাচন যেটা হয়েছে সেই এই নির্বাচনটা আমার ধারণা এবং আপনারা দেখবেন যে সারা বিশ্বেই কোনো না কোনো দেশ এটাকে অনুসরণ করবে এটা একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে সেই দিক থেকেই হয়তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথাটা এই নির্বাচনটাকে এইভাবে মূল্যায়ন করেছে আর নিশ্চয়ই আপনারা এখানে যারা আছেন ওই যেমন ব্যবসায়ী বাই আছে ওখানে বদর রহমান বাই আছে বাবলু বাই আছে আমাদের এনবিআর সাবেক চেয়ারম্যান আছে আমার এই যে বাই জাহেদুর রহমান বাই আছে সবাই কিন্তু আপনারা অনেক দেশে গিয়েছেন তা আমিও গিয়েছি সেখানে যেটা দেখতাম অবাক হয়ে যে জাপানে বা উন্নত দেশে আপনি যদি মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুরেও যান থাইল্যান্ডেও যান সেখানেও দেখবেন খুব কাছাকাছি সেখানে অল্প অল্প করে জিনিস বিক্রি হয় যার যতটুকু প্রয়োজন তার আজকে যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকুই কিনে নিচ্ছে এটা কিন্তু প্রত্যেকটা উন্নত দেশে আছে 
সেই দেশ কতটুকু স্বাবলম্বী সেটা বিষয় না কিন্তু এই অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের নাই আমরা যখন বাজারে যাই বাজারে যাওয়ার আগে আমরা একটা ফ্রিজ কিনি আমরা কোরবানি দেওয়ার আগে একটা ফ্রিজ কিনি কোরবানি দিব তার আগে একটা ফ্রিজ কিনি খেয়াল করে দেখবেন কথাটা তাই না আমরা ওখানে মজুদ করে রাখব ঠিক এরকম রমজান মাস আসার আগে আমরা কেন মজুদ করব আমি আজকে কিনি অতটুকুই তাহলে তো এই যে কৃত্রিম যে সংকটটা দেখা দেয় এই সংকটটা কিন্তু তৈরি হওয়ার কথা না আর এখানে যে বিষয়টা যেমন খেজুর দেখেন খেজুরের উপর এখানে আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত কালকে তিনি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সেখানে যে পবিত্র রমজানে খে এটা আমি কোট করছি যে খেজুরের চাহিদা বিবেচনায় খেজুর আমদানিতে শুল্কায়নের ক্ষেত্রে যৌক্তিক মূল্যকে ভিত্তি করে শুল্কায়ন করা এবং কাস্টমস শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সিডি ও আরডি রহিত করায় সাত সাতই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আরোপীয় মানে আগে যে কর ছিল আমদানি শুল্ক পঁচিশ হতে পনেরো থেকে নামিয়ে এনেছে তাহলে কেন কমবে না কত রাখছে আগে যদি এটা কমিয়ে আনে তাহলে গেল আরেকটা আমি বলছিলাম যে এটা হাতে করে ল মিনিস্ট্রি নিলে দশ মিনিটের ব্যাপার তারা দাঁড়ে কোমা সেমিগুলন করে দেয় বা সাথে সাথে জারি করা যায় আমরা সেটা অভ্যস্ত কিন্তু কেন দেরি হইল দশ দিন দেরি করেছে এই যে দেরি হইল এই কারণে আমি তখনও বলেছিলাম যে দেরি হইল মালিকানায় আওয়ামী লীগ সরকার ব্যবসার মধ্যে সবগুলো এখন জাঁদরের কারা অতএব অন্য কাউকে তো তো দোষ দেওয়া যাবে না এখন পনেরো বছর একাধারে ষোলো বছর একাধারে ওই যাদের আগে এসে গেছে যেটা উনি আজকে বললেন তাদের কুল্লা এই ফাঁকে আস্তে আস্তে একটু চলে যান আর দ্রব্য মূল্যের বেলা একটা শুভঙ্করের ফাঁক থাকে এই যে এখন দশ টাকা কমবেন বলতেছেন সোয়াবিনে বা ওই দিন পাঁচ টাকা ব্যবসায়ীরা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে তারা ওটা দলীয় ওইটা কমবে আপনি কখন কমাচ্ছেন আপনি গত বছর আপনি গত বছরের থেকে এই বছর কম বলছেন কিন্তু পাঁচশো টাকার সোয়াবিন তেল পাঁচশো চল্লিশ টাকা সোয়াবিন তেল আপনি নয়শো করলেন সেখান থেকে দশ টাকা কমান বিশ টাকা কমান তারপরে এবার আপনি ওই যে জেরোলিনস্কির ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলেন এখন দরকার হলে গাজার যুদ্ধের কথা বলেন এইগুলো হাঙ্কি ভাঙ্কি করে বাঙালের হাইকোর্ট দেখায় লাভ নাই এটা একটা সিন্ডিকেট ভাঙতে পারতেছেন না ওই যে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে যখন এক পত্রিকার সম্পাদক বলল যে সিন্ডিকেট আসে নাকি টিভি মুন্সিরিনে বলল তখন প্রধানমন্ত্রী বলছিল যে বলছে নাকি এরকম কথা দৌড়ব তো দর্শে কোনটা আমি আগে বলছি দর্শ হইলো মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ গেছে কিন্তু জেনারেল পাবলিকের তো কিছু হয় এখানে এখানে কিন্তু আপনার সোয়াবিন তেল পরিশোধিত অপরিশোধিত পাম ওয়েল এখানে কিন্তু দশ পার্সেন্ট কমিয়েছে যেটা আমার ইয়ে কি বলে বুধরমাই বললেন যেটা দশ টাকা আপনি কমিয়েছেন আসলে কত থেকে কমিয়েছে আসলে বিষয়টা হলো কি দেখেন আমাদের দীর্ঘদিনের যে বদভ্যাস আমাদের দীর্ঘদিন যে চরিত্রটা নষ্ট হয়ে গেছে সেই জায়গাটা যদি আমরা ঠিক করতে না পারি আমরা যতই কথা বলি যতই চেষ্টা করা হোক না কেন ওই কেউ না কেউ সে কোনো না কোনো একটু বলে নেই আমার কথাটা একবারে শেষ পর্যায়ে যেমন খেজুর আমরা হয়তো বলবেন যে তখন এত আমদানি হতো না বা এত জানাশোনা ছিল না ওই ভাই যেটা বলেছে বুধের ভাই কিন্তু কথাটা বলেছে যে আমরা একসময় শরবত দিয়ে খেজুর দুইটা না খেয়ে একটা খাবো হয়তো আজকে খাবো কালকে খাবো না মানে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ে যেখানে নিজেদেরকে আজ সংযম প্রদর্শনের বিষয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করলেন যেটি যে কিন্তু বাস্তবতা কি যে মানুষ কি সংযম করবে নাকি সে চায় যে বাজারে গিয়ে সে তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে জিনিসপত্র রাখবে আমি তো আপনাকে উল্টো প্রশ্ন করতে পারি যে মানুষ কি এখন ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে আছে বাজারে নাই দেখি তো যদি জিজ্ঞেস করলাম সে তো এটা চায় যে বাজারে গিয়ে মানুষ ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে আরও দুই বছর আগে দুই বছর আগে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে আপনি প্রতিটা বাজারে গিয়ে দেখবেন যে 
বাজারে যারা বিক্রি করে ওদের কোয়ান্টিটি কিন্তু আগের মতো নাই দেখবেন যে ছোট ছোট টুকরি নিয়ে বসে ওরা বুঝে গেছে যে মানুষ আগের মতো বাজার করে না আর ওই বারবার মশুর ভাই বলতেছিলেন যে দশ পার্সেন্ট ডিউটি কমেছে আমরা বারবারই বলতেছি যে ডলারের দাম বেড়ে গেছে চল্লিশ পার্সেন্ট তো আপনি চল্লিশ পার্সেন্ট ডলারের দাম বাড়ায় যদি দশ পার্সেন্টে হাইলাইট করেন তাহলে এটা আমি মনে করি আমাদের দুর্ভাগ্য আর যেটা ইয়ে বদির স্যার বললেন যে করোনা এবং যুদ্ধের কারণে যে ভাই করোনা অবস্থা পৃথিবীতে মশুর ভাই করোনার যুদ্ধ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে জায়গা ধরে না এমন না যে আমরা একদম বিশ্বরে লিড করতেছি এটা যদি বলি মশুর ভাই বলার জন্য অনেক কথাই বলা যায় এই ধরেন আমরা শুনি আপনারাই বলেন আপনাদের টিভির পর্দায় শুনি যে এই চক্রটা এলে বিএনপির চক্র আপনি কি মনে করেন মানুষ আগের মতো এত বোকা আপনি কি ভাবেন যে মানুষ এই বাংলাদেশের মানুষ এখনও ক্লাস এইটের ভিতরেই আসে ক্লাস এইটের এইট এইট পাস ছেলে একটা থানার ওসি আছে এটা কি এখনও ভাবেন বা ভাবেন আপনি যে বাংলাদেশের জনগণ স্টপিট যদি এটা ভাবেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই আপনারা বলতেই থাকবেন আমরা শুনতে থাকবো না এটার বাবার কোনো অবকাশ তাহলে এই যে বিএনপির চক্র আপনি পান থেকে চুন খসলে পরের দিন গুষ্টি শুদ্ধ ধরে নিয়ে যান চক্র আপনি একজন উদাহরণস্বরূপ গ্রেফতার করতে পারলেন না বাজারে এই চক্রটাকে এগুলি বইলে নিজের স্ট্যান্ডার্ডটা বা পার্টির ভাবমূর্তিটা নষ্ট করতেছে এই লোকগুলি এই আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি যে স্বাধীনতার যুদ্ধের একটা যে আমরা সবসময় গর্ব করে বলি মুক্তিযুদ্ধের একটা দল বঙ্গবন্ধু যদি না থাকতো তাহলে আজকে এইটা যেটা বললেন যে আমরা প্রত্যেকটা দেশে যে সত্য যে আমরা প্রত্যেকটা দেশ ইউরোপে আমেরিকা চুষা বেড়ায় এখন আজকে যদি এই দেশটা হানাদারের হাতে থাকতো পাকিস্তানের আমলে থাকতো তাহলে আমরা এই ব্যবসা হইতে পারতাম না ইম্পোর্টার হইতে পারতাম না আমরা এরকম লাইফলিটা করতে পারতাম অন্যান্য দেশে কি তুলনামূলক আগের চেয়ে বাড়েনি আপনি যদি বলেন যে অন্যান্য দেশে দাম বাড়েনি আমি আপনার সাথে একদম একমত কিন্তু ওদের মাথা পিছু আয় কত আমাদের ওদের ওদের একজন ভাই মশুর ভাই দেখেন আজকে উন্নত দেশগুলি বলেন আর অন্যান্য দেশ বলেন এই যে এত বড় কোভিডের মধ্যে বলেন যে এত বড় একটা কোভিডের ধাক্কা গেছে কোভিডের মধ্যে বৈশা বৈশাখ যে টাকা পাইছে ওরা আরো পাঁচ বছর বৈশাখ খাইতে পারবে আমাদের দেশে কিন্তু কত কোটি ভ্যাকসিন দিয়েছে কিনে নিতে হয়নি শুধু আপনার পেট্রোল ভর্তুকি দিতে হচ্ছে মসুর ভাই আপনার শুধু আপনার পেট্রোল থেকে যে আপনার সাশ্রয় হয়েছে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা पदक्षेप कि आज नीते आलोचना शुरू करते चाहिए बदिर रहमान আমি প্রথমে বলি আমরা সবসময় বলি রাজনীতিক ছাড়া বা রাজনীতি ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই তো এখন পলিটিক্স যদি ঠিক না হয় পলিটিক্যাল মাস্টার্সরা যদি ঠিক না থাকে তাহলে আপনার এটা কোনো রকমই ঠিক হবে না যতই আপনি বলেন যে চাঁদাবাজি হচ্ছে চাঁদাবাজি কারা করতেছে আজকেও পত্রিকায় হেডলাইন আছে চাঁদাবাজিতে বেশি যায় ডলার সংকট আছে এই সেই চাঁদাবাজি কারা করতেছে এটা প্যাট্রোনাইজ কে করতেছে আমি কি আসমানে থাকি নাকি আমি তো নিচে থাকি গত বছর আঠারোর আঠারো নির্বাচনের সময় আমি এমপি আসলামের নয়টা উঠান বৈঠকে গিয়েছি কারণ একটা ছিল যেহেতু বিএনপিও আসছে যে আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক উন্নয়নের ধারাবাহিক থাকুক ব্যক্তি হিসেবে সবার একটা ইয়ে থাকে কিন্তু সেই চাঁদাবাজিগুলো কারা করতেছে পাড়াতে বস্তিতে আচ্ছা পুলিশে তো একটা করে ওই যে রাস্তার দোকান বসে পুলিশের বান্দা টাকা উঠাবে আবার পুলিশ সপ্তাহে বলবে যে পুলিশ মানুষের বন্ধু হয়ে গেছে 
ক্ষমতা থাকলে পুলিশকে বন্ধু রাজনৈতিক দলের বলতেই হবে পুলিশে মারলেও কোনো বিচার নাই আরেকটা কথা এক ড্রাইভার আজকে কথা প্রসঙ্গে বলতেছিল অনেকেই বলে যে ওয়ান ইলেভেনের সরকার বা আর্মি যে দেশে আর্মি নেতৃত্বে গেছে ওই দেশ রসা তলে গেছে ওইগুলা ক্ষমতা আসলে কোনো রকম উন্নত হবে না সুরি সামারি যাই করুক ভুলভ্রান্তি যাই করুক তারপরও রাজনৈতিক সরকার দিয়ে উঠতে হয় কিন্তু রাজনৈতিক সরকারের মধ্যে তারা যদি ফেয়ারনেসে না থাকে এই যে ধরেন আমি যখন ওয়ান ইলেভেনের সময় ফখরুদ সাহেবের বলে টলে এমপি সাহেবদের শুল্কমুক্ত গাড়ি উঠাই দিলাম যে শুল্ক এটা বাতিল করা হইল আবার ভোটে আসার পর পরে না এটা তো দিতে হয় হয় সরকার নিজের বাজেট থেকে তাদেরকে দরকার হলে গাড়ি দিক ফ্যাসিলিটিস দিক যে সরকার তো শেখ হাসিনা তো সরকারি কর্মকর্তার কাছে এত সুযোগ সুবিধা দিয়েছে আমি মাঝে মাঝে বলি যে বাকি রইল শুধু যে যারা অবিবাহিত থাকবে তাদের বউ এবং স্বামীও শেখ হাসিনায় দেবে এরকম অবস্থা এত সুযোগ সুবিধা তো এত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পরও এই সরকারি কর্মকর্তারা এখন সঠিক কাজ করতে পারে না কেন তাহলে রাজনৈতিক ব্যর্থতা আছে রাজনৈতিক ব্যর্থতা আছে নৈতিকতার প্রশ্ন যেটা বললেন উনি নৈতিকতা যদি থাকত তাহলে তো কোনো আইন লাগত না আমি যদি নিজের বিবেক দিয়ে যে নৈতিকতা আছে এটা দিয়ে চলতাম সেটা হতো তো ব্যবসায়ীর কাছে নৈতিকতার প্রশ্ন রমজানে অন্য রকম হইতে পারে যে ঠিক আছে রমজানে তো সত্তর গুণ সোয়াব হয় আমি বেশি লাভও সত্তর গুণ লাভ করব ব্যবসায়ীদের একটা টার্গেটও থাকে টার্গেট লস বলে যে তার একটা বাজেট থাকে এত লাভ করবে কিন্তু দেখা গেল লাভ হয়েছে এক লাখ উদাহরণস্বরূপ এক লাখের মধ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে হয়তো তার দশ হাজার লাখ লাভ হলে তারপরও কান্নাকাটি লস লস কি ব্যাপার লস আমি এই কন্ট্রাক্টের সময় জিজ্ঞেস করলাম বলে যে লস হইলো টার্গেট ছিল তো চল্লিশ হাজার লাভ করব তাহলে আমার তিরিশ হাজার টাকা টার্গেট লস হয়ে গেল না নৈতিকতার অংশ থাকলে আর কোনো আইন লাগে না আইন প্রয়োগ করতে না পারলে সমাজের আর কোনো বয়কট লাগে না কিন্তু এখন নৈতিকতার ফস্ত নাই সেটা যা যা নিজের আইনের প্রয়োগের মধ্যে সেখানে শিথিলতা আছে সেটা আবার সামাজিক বয়কট নাই সমাজ সমাজ এটা মেনে নিচ্ছে এখন ওই সোর এমপি হয়ে যেতেছে হয়তো টাকার বলে ওই যে লক্ষ্মীপুরে কে একটা কোথার থেকে আসল পাপুল নাকে সে কেমনি এমপি হয়ে গেল তার বউ হয়ে গেল সমাজ মেনে নিচ্ছে আরেকজন অযোগ্য এমপি হচ্ছে মেনে নিচ্ছে এইবার শেখ হাসিনা একটা কৌশল করে যে মজা দিয়ে দিল যে কম্পিটিশন হয়ে যাক যখন দেখলে বিরোধী দল নাই জাতীয় হয়ে আসছে না তখন দেখা গেল যে আওয়ামী লীগের নৌকাও হের মারল স্বতন্ত্র অনেক পপুলারিটি এসে গেল তারপর আবার একটা কৌশলে আসতেছে দেখেন যে উপজেলা বা অন্য স্থানীয় সংগঠন নির্বাচনে এবার নৌকা দেবে না প্রথম যখন এটা পার্টি ভিত্তিতে করছে তখন আমি লিখছিলাম এটা একটা বুমি রাখাম এটা ভালো জিনিস না আপনি আসেন সুশাসনের প্রশ্ন এটা নাই এই যে এই যে শেষ করে দিচ্ছি এই যে ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যুৎ বিল বাড়াইল এই টাকার এত ক্রাইসিস কেন মার্চের প্রজ্ঞাপন হবে মার্চের থেকে বাড়াক সেটা ঠিক আছে সাবসিডি দরকারিলে কমার আপনার সুশাসন নাই আমাকে একটা সংস্থা বেস্ট কাস্টমার হিসাবে দুই হাজার সালে পুরস্কার দিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননা তার সইতে দিয়েছে সেই সংস্থা এখন বলতেছে দুই হাজার সালে নাকি আমার কাছে একশো টাকা পাবে তো দুই হাজার সাল তো আমার দাদার আমলের তাহলে আপনি গুড গভর্নেন্স কোথায় পাচ্ছেন এখন টাকার দরকার বকেয়া টাই না কোথা থেকে কী দিচ্ছে জবাব দিতে পারে না চিঠি দিয়ে কেন পারে না সুশাসন দরকার আছে জি রাজনৈতিক দল নিজেদের মধ্যে যদি নৈতিকতা সৃষ্টি করতে পারে আমার তোমার না করে তাহলে যদি কিছুটা কমে না হলে কিছু হবে বদির রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাতে সময় নিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই খন্দকার রুহুল আমিন সিআইপি বদির রহমান যেটি বললেন যে নৈতিকতা সততা সুশাসন তারই ঘাটতি সবশেষ কি সেটাকেই আমরা দায় দেব কি না তিনটার মধ্যে যে কোনো একটাই ধরেন না একটাই যদি ধরে আমরা এগোতে পারি তাহলে তো অনেক কাজ হয় সুশাসন যদি বলেন এটাতে সব পেয়ে যাবেন আপনার আর নৈতিকতা বলতে তো এটা তো আরও ভালো জিনিস তাহলে তো পুলিশ প্রশাসন বা অন্য কিছুই লাগে না নৈতিকতা যদি ঠিক থাকে আমাদের তো প্রকৃত পক্ষে অ্যাকচুয়ালি এটা আপনার সেই দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে এই পর্যন্ত চলে আসছিল খোলাফায়ের রাশিদ দিনে আমলে বেশ ভালো ছিল এরপরে আপনার ইসলামিক শাসক আসুক বা এটি কেউ ভালো করেছে কেউ খারাপ করেছে তো নৈতিকতার কথা এখানে আমি বলবো যে অবশ্যই আমাদের নৈতিকতার মধ্যে আসতে হবে আমাদের যে কথাটা বললেন যে ব্যবসায়ীরা শুধু একটি মাসের জন্য বসে থাকে এখানে বসে থাকে কারণ আছে আপনার বিভিন্ন কাপড়ের দোকান বা বিভিন্ন জায়গায় জুতোর দোকানে যান আপনার রমজান ছাড়া অন্য সময় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যবসা বিক্রি সেরকম হয় না তারা ওই যে ওই একটি মাসের জন্য অপেক্ষায় থাকে কারণ সেইভাবে তারা 
কর্মচারী এবং দোকান ভাড়া দিয়ে তারা ঠিক চলতে পারে না এটা তাদের একটা আছে এই কারণে এই বস্তু এই পাঁচটা তারা ব্যবসা করে তারা উঠা উঠতে চায় কিন্তু অতি মুনাফা যেন না করে এটা অবশ্যই দেখতে হবে আর এটা বাদ দিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে আপনার ধরেন কাপড় চুপড় বা যেটা এটা তো আপনার ভোগ আপনার ইয়ে উৎসব অনুযায়ী হলো কিন্তু দৈনন্দিন যে সমস্ত আমাদের এই কাঁচামাল বলেন চাউল ডাল বলেন যত এগুলোর দিকে আমাদের একটু খেয়াল করা দরকার আপনার দেখুন এই যে চাউলের ব্যাপারটাই আসে আর কি চাউল দেখেন যেমন মিনিকেট যে চাউল তো মিনিকেট কিভাবে কিভাবে আসলো বা কেন হলো মিনিকেট কোনো ধান নাই কিন্তু মিনিকেট চাল আছে এটা এটা আমাদের দেখা দরকার এবং এই চাউলের যিনি দায়িত্বে আছেন মন্ত্রী উনিও কিন্তু চাল ব্যবসায়ী আছে সেই কারণে কিন্তু সে নৌগাতে কিন্তু উনি চেষ্টা করেছেন যে কিভাবে আপনার প্রশাসনিকভাবে এটা কন্ট্রোল করা যায় সে চেষ্টা করেছেন কিছুটা এবং এই কারণে এখন মোটামুটি কমে নাই কিন্তু বাড়েও নাই কিন্তু কমার কথা ছিল তো এখন যেমন আলুটা আপনার বেশ কমেছে আলুটা তো এখন আপনার তেইশ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে সব ভালো ভালো আলু পাচ্ছেন পেঁয়াজের দামটা যেটা পেঁয়াজ আমাদের ইন্ডিয়া থেকে আসার কথা আমাদের যে ফরেন মিনিস্টার যেটা অঙ্গীকার করে নিয়ে আসছে এটা কিন্তু ইমিডিয়েট যদি চলে আসে তাহলে তো কিছুটা দাম কমবে আপনার রমজানে কিন্তু রমজানে পেঁয়াজটা খুব বেশি ব্যবহার হয় এই কারণে আমি বলছি যে সরকারি যে সমস্ত আপনার প্রশাসন আছে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে আবার অবশ্যই এটা মানতে হবে যেটা প্রাইম মিনিস্টার নিজেই বলেছেন যে চাঁদাবাজি এই চাঁদাবাজিটা অবশ্যই কমানো দরকার যেটা আমাদের মশিউর রহমান সাহেব বলেন যে র্যাব বা ইদিয়া চাঁদাবাজি কমানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সেইভাবে এখনও কমানো হয় নাই আর বিশেষ করে এই যে বড় বড় যে পাইকারি মার্কেট এখানে যে সমস্ত ফরিয়া থাকে যেগুলো মিডিলম্যান থাকে বা মধ্যসদ্ধভোগী থাকে তাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে রাত্রে পরিচালনা করতে হবে এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে উইংস আছে তাদের কিছু কিছু আছে যে রাত্রে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে তাহলে দেখা যাবে যে কিছুটা হয়তো কাজ হয়েছে এই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে সারাটা বছর চেষ্টা করবে কিভাবে মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার ব্যবসায়ীদের লাগাম টানতে টানতে বলছি না তাদেরকে মনিটরিং করেন কঠোর মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখেন তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে আপনার দ্রব্যমূল্য কমবে তবে শেষ কথা যেটা যেটা আপনি যে আজকে বলেছে উদ্বিগ্ন কেন উদ্বিগ্ন আমি মনে করি অন্য অন্য বারের তুলনায় এইবার আপনার কম হবে অতটা উদ্বিগ্ন হবে না যেটা যোগান আমাদের যোগান কিন্তু প্রচুর আছে আমরা উদ্বিগ্ন চাই আলহাজ মশিউর রহমান মোল্লা সজল আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এই আওয়ামী লীগের যে টানা পনেরো বছর এবং চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় এর মধ্যে আসলে অন্য কাউকে আর দোষারোপ করার কোনো সুযোগ আছে কি না যে যে কোনো সংকটে যে কোনো বিষয়ে দোষারোপ না ঠিক এখন বিষয়টা হলো যে যেটা আমাদের ওই যে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান সাহেব যেটা বললেন যে রাজনীতিতে সুশাসন রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা এটার কিন্তু উনি সমস্যাগুলো বলেছেন এটা কিন্তু উত্তরণের পথটা বলেনি হয়তো সময় কম সেই জন্য হয়তো বলতে পারেনি তো এইখানে যে বিষয়টা এখন আপনি দেখেন বিএনপি যে যেই যেই পথে রাজনীতিটা করছে তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে তারা শুধুই মাত্র নাশকতার পথটা বেছে নেয় নাশকতার পথ বেছে না নিয়ে তারা এমনভাবে তারা আন্দোলন সংগ্রাম করতে পারে যৌক্তিকভাবে তাহলে কিন্তু এখানে রাজনীতিতে যেটা বললেন স্থিতিশীলতা সেই চেষ্টাটা তারা কিন্তু করছে না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে যিনি রাজনীতিকে বিএনপির রাজনীতিটা যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তার একজিয়া সাহেব তিনি কিন্তু শুধু লন্ডনে বসে আছেন যিনি এখানে আসছেন না তো আমি এই যে আমি দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে আপনার না বলছি কথাটা ওই ওই এটা এটার সাথে এটা সম্পৃক্ত যে রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা আসতে হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে গিয়েই কিন্তু আমাদের এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান সাহেব এই কথাগুলো বললেন সেই জন্য আমি কথাটা বললাম আর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নিয়েছে যার কিছু কিছু সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে আপনিও কিন্তু সেটা বললেন যে রুহুল আমিন ভাই আপনিও কিন্তু বলেছেন যে এবার কিন্তু অন্য বছরের তুলনায় কম হবে কম হবে তার মানে কি এটার সুফল না আর এই যে ধারাবাহিক ক্ষমতা ধারাবাহিক ক্ষমতায় থাকার সুফলটা আমি মনে করি বেশি কারণ বাংলাদেশে যে অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে এনবিআর চেয়ারম্যান সাবেক চেয়ারম্যান সাহেব যেটা বললেন শুধু ঢাকা ভিত্তিক না সারা বাংলাদেশে কিন্তু উন্নয়ন হয়েছে বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে রাস্তাটা পাকা হয়নি এখন যেটা আপনার কি বলে যে 
ছড়ানো কারণ সবাই এখনো ঢাকার মধ্যে থাকতে চায় আস্তে আস্তে আমার আমার মনে হয় এই আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো নিশ্চয়ই যে ঢাকামুখী আর অনেকেই হবে না এখন সেই ফরিদপুর থেকে কিন্তু ঢাকা এসে অফিসটা করতে পারে আমাদের এই নিজস্ব অর্থায়নের পদ্মা সেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন বলে তো আমাদের এখানে যে থার্ড টার্মিনাল যেটা হচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অত্যাধুনিক এটা যখন পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে আমাদের কিন্তু এখানে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে তো সেটা কিন্তু তখন এই যে আমাদের যে যে ঘাটতিগুলো পোষানোর জন্যে আমাদের যেটা বললেন যে বিদ্যুতের দাম বা যে যেখানে বিদ্যুতে কিন্তু এখনও কিন্তু ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে যে যতটুকু বেড়েছে তারপরও কিন্তু ভর্তুকি দিচ্ছে তো এই আয়গুলো যখন আসবে তখন কিন্তু ভর্তুকিটা অনেক কমে যাবে আর ক্রয় ক্ষমতা আমার বিশ্বাস ক্রয় ক্ষমতা আমাদের অনেকের বেড়েছে আপনি মার্কেটে যাবেন আগে আমরা আমি যখন ছোট ছিলাম আমরা ঈদে আমরা রোজার ঈদ বলতাম কোরবানির ঈদ বলতাম সেই ঈদেই শুধু কাপড় পেতাম এখন আপনি যান এমন কোনো পরিবার পাবেন না যে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তারা মার্কেটে যায় না প্রত্যেকটা মার্কেটে যান গিয়ে দেখেন সেখানে কাপড় চুপড় বলেন প্রসাধনী বলেন কোনো কিছু কোনো মার্কেট কোনো দোকানদার কিন্তু বসে নাই খাবারের দোকানে যান সেখানে সময় খাবার খাচ্ছে যদি ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে না থাকে তাহলে এটা কিভাবে হচ্ছে সে এই টাকাটা কোথায় পাচ্ছে হাতে সময় নেই আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাজি আজমল হোসেন বাবলু বাবলু আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আদৌ কাটবে কি রমজান তো সামনে না আমি রুহুল আমিন ভাইয়ের সাথে একমত পোষণ করেই বলতেছি যে তেমন তো উদ্বেগের কিছু নেই আমাদের যথেষ্ট যে পরিমাণ ছোলা ডাল তেল সব কিছু আমাদের যথেষ্ট আছে এটাকে এখন মনিটরিং করতে হবে যদি আপনি মনিটরিং না করতে পারেন কারণ এটা তো সবাই আমরা জানি এই পাঁচজনের হাতে এই জিনিসগুলি এরা যদি আবর আগামী সপ্তাহ থেকেই এটা আবর ওই যেটা বলে ওই ওয়ান ইলেভেনের ষড়যন্ত্র অমুক ষড়যন্ত্র অমুক ষড়যন্ত্র বইলে আবর যদি পাশ কাটা যায় তাহলে এই আমাদের মতো যারা সাধন বক্তা সাধন বক্তা না মনিটরিং এর একটা শুনেন একটা মানুষকে আপনি দুইভাবেই ডাকতে পারেন একটা লোকের ডাকতে পারেন এই ব্যাটে এদিকে আসে আর একটা লোকের বলতে পারেন যে বাই এদিকে আসেন এই কিছুক্ষণ আগে আপনার মশুর ভাই একদম মানে আমরা বসছি আজকে কিভাবে এটার স্মরণীয় পর্যায়ে রাখা যায় বা কি পরিমাণ ইয়ে আছে ওইটা ব্যাখ্যা না দিয়ে আপনি চলে গেলেন বিএমপি কি করছে বিএমপি কোথায় গেল বিএমপি এই নামটা ভুলে যান না এটা একদম এর ইতিহাসটা একদম এখানে কবি জসিমুদ্দিনের কবর রচনা আমি বলি আমি বলি কবি শুনেন আমি বলি কবি কবি জসিমুদ্দিনের শুনেন এই 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 কবি জসিমুদ্দিনের কবর রচনা লেখেন না এটার উপরে আপনি না বললে আপনি সকাল থেকে শুরু করেন একদম ঘুমে রাখ পর্যন্ত আমার মনে হয় মাঝে মাঝে ঘুমের তো চিৎকার দেওয়া উঠেন যে এই যে বিএনপি আমি সকাল বেলা যাবো বাজারে বেগুন কত টাকা কেজি আলু কত টাকা কেজি পটল কত টাকা কেজি এইটার এইটাই মানুষ বিশ্বাস করবে যে আপনি আমাদের দুই বেলা খাবার দিতে পারতেছেন কি না মহাখালে তখন কয় টাকা দুর্নীতি হয়েছে আর আজকে প্রতিটা সেক্টর রন্ধে রন্ধে যে দুর্নীতি হয়েছে আপনার কি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন আপনি শুনেন না যখনই ওয়ান স্ক্রিনে বলেন না তখন মানুষ বিব্রত বোধ করে এগুলি শুনতে আর মানুষ চায় না এখন মানুষ চায় যে সামনে আমাদের নতুন কি দেখাবেন প্রত্যাশা এই যে এখানে প্রাইম মিনিস্টার যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রত্যাশার ইয়ে দিলেন এই ছিল তো আমরা তো প্রত্যাশাটি আশা করি যে এই উনি যেটা বলবেন এটা বাস্তবায়ন হবে আর যখন তাহলে তো আমরা আমাদের কি পছন্দ করব যে এত দূরে আলোচনাটা শেষ করতে চাই যদি ও ব্যক্তিত্ব দেয়া পারে এখনো তাহলে এই নেই আলোচনা আমাদের দরকার বদিউর রহমান সুস্থ থাকুন এসি টিভির সঙ্গেই থাকুন